శివుడు చెప్పిన శివరాత్రి కథ శివరాత్రి పర్వదినం ఉపవాస జాగరణలతో కూడి మిగతా పర్వదినాల కన్నా కొంత భిన్నంగా కనిపిస్తుంది రాత్రిపూట పూజాధికారులు జరపడం ఈ పండుగ నాడు చూస్తాం బిల్వపత్రార్చనలు రుద్రాభిషేకాలు రుద్రాక్ష మాల ధారణలను విభూతి ధారణలను శివరాత్రి నాడు శివుడి ప్రీతి కోసం భక్తులు చేస్తుంటారు అయితే కేవలం ఇలా ఏదో పూజలు అభిషేకాలతో శివుడిని అర్చించి మళ్ళీ యథావిధిగా ఆ తర్వాత రోజున జీవితం గడపటమేనా మరి ఈ పండుగ వల్ల ఏదైనా ఇతర ప్రయోజనం ఉందా అని కాస్తంత హేతుబద్ధంగా ఆలోచిస్తే ఉన్నది అనే సమాధానం కనిపిస్తుంది ఈ సమాధానానికి ఉదాహరణగా లింగ పురాణంలో ఒక చక్కటి కథ ఉంది సాక్షాత్తు ఆ పరమేశ్వరుడే శివరాత్రి వ్రత ప్రభావాన్ని పార్వతీదేవికి ఈ కథ ద్వారా చెప్పాడు పూర్వం ఓ పర్వత ప్రాంతంలో ఒక బోయవాడు ఉండేవాడు ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే వేటకు వెళ్ళడం సాయంకాలానికి ఏదో ఒక మృగాన్ని చంపి దానితో తన కుటుంబాన్ని పోషించడం అతడు చేస్తూ ఉండేవాడు అయితే ఏ రోజైనా అలా ఉదయమే వెళ్ళి ఆ బోయకు చీకటి పడే వేళకు ఒక జంతువు కూడా దొరకలేదు నిరాశతో ఇంటి ముఖం పట్టాడు అలా వస్తుండగా అతడికి దోవలో ఒక సరస్సు కనిపించింది రాత్రిపూట ఏదైనా జంతువు అక్కడికి నీళ్లు తాగడానికి వచ్చి తీరుతుంది అప్పుడు దాన్ని తాను చంపి అనుకోని ఆ సరస్సు పక్కనే ఉన్న ఒక చెట్టెక్కి కూర్చున్నాడు తన కంటి చూపునకు అడ్డంగా ఉండడంతో ఒక కొమ్మ ఆకులను తుంపి కింద పడవేశాడు ఆ బోయవాడు ఊతపదంగా శివశివ అంటూ ఉండేవాడు అలా అనడం వల్ల మంచో చెడు అతడికి ఏమీ తెలియదు కాని ఆ సమయంలో కూడా అలా అంటూనే కాలం గడిపాడు అలా కాలం గడిపిన రాత్రి శివరాత్రి పర్వదినమని అతనికి తెలియదు కూడా రాత్రి వేళ మొదటి జాము గడిచాక ఒక ఆడజింక నీళ్లు తాగడానికి అటుగా వచ్చింది దాని మీదకు బాణాన్ని ఎక్కువ పెట్టాడు వేటగాడు అయితే ఆ జింక తాను గర్భం ధరించి ఉన్నానని తనను చంపడం అధర్మమని కనుక వదిలేయపెట్టమని ప్రాధేయపడింది మామూలుగా అయితే అతడి మనసు క్రూరంగా ఉండేది కానీ ఆ జింకను చూసేసరికి పైగా అది మానవ భాష మాట్లాడుతుండేసరికి ఆ వేటగాడు దాన్ని ఏమీ చేయలేకపోయాడు అలా కాలం గడిచి రెండవ జాము కూడా గడిచింది అప్పుడు ఇంకొక ఆడజింక అటుగా వచ్చింది దాన్ని చంపుదామనుకునే లోపల అది కూడా మానవ భాషలో తాను తన భర్తను వెతుకుతూ విరహంతో కృషించి ఉన్నానని పైగా బక్క చిక్కిన తన శరీర మాంసంతో నీ కుటుంబానికి ఆకలు తీరదు కనుక విడిచిపెట్టమని కోరింది ఒకవేళ మరి కాసేపటి దాకా ఏ జంతువు దొరక్కపోతే తానే తిరిగి వస్తానని అప్పుడు సంహరించమని అంది మొదట కనపడిన ఆడజింక కూడా అలాగే పలిగిన సంగతి గుర్తి తెచ్చుకొని ఆ వేటగాడు మరీ మరీ ఆశ్చర్యపోయాడు మూడో జాము గడిచేసరికి ఒక మగజింక అతడికి కనిపించింది దాన్ని బాణంతో కొడదామని అనుకునేంత లోపే ఆ మగజింక మానవ భాషలో మాట్లాడింది రెండు ఆడజింకలు ఇటుగా వచ్చాయా అని వేటగాడిని అడిగింది ఆ వేటగాడు వచ్చాయని తనకు ఏ జంతువు దొరకపోతే ఆహారంగా తామే వస్తామని కూడా తనకు చెప్పినట్లు ఆ వేటగాడు మగజింకకు చెప్పాడు అప్పుడు ఆ మగజింక అయితే ఆ రెండు జింకలను ఒకసారి చూసుకొని వస్తానని అప్పుడు తనను సంహరించమని పలికి వెళ్ళింది ఇంతలో నాలుగో జాము కూడా గడిచి సూర్యోదయ సమయం దగ్గర పడుతుంది వేటగాడు తనకు మాటిచ్చి వెళ్ళిన మూడు జింకల కోసం ఎదురు చూస్తూ చెట్టు మీదనే కూర్చున్నాడు అయితే మరొక జింక దాని పిల్ల అటుగా రావడం కనిపించింది విల్లెక్కు పెట్టిన బోయవాడితో ఆ జింక కూడా తన పిల్లను ఇంటి దగ్గర విడిచి వస్తానని అప్పటిదాకా ఆగమని పలికి వెళ్ళింది మరికొద్దిసేపటికి 
నాలుగు జింకలు బోయవాడికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం సత్యనిష్టతో వాడి ముందుకు వచ్చి ముందుగా తనను చంపమంటే తనను చంపమని ప్రాధేయపడ్డాయి ఆ జింకల సత్ప్రవర్తనం వేటగాడిలో పరివర్తనను తెచ్చింది ఆ రాత్రంతా అతడు కూర్చున్నది మారేడు చెట్టు కావడం అతడు తెలియకుండానే శివశివ అనే ఊతపదంతో శివనామస్మరణ చేయటం తన చూపునకు అడ్డంగా వచ్చిన మారేడు దళాలు కోసి కింద వేయడం చేశాడు ఆ వేటగాడు ఆ చెట్టు కిందనే ఒక శివలింగం ఏనాటితో ఉంది ఆ శివలింగం మీద అతడు వేసిన మారేడు దళాలు పడ్డాయి అది మారేడు దళ పూజా ఫలితాన్ని ఇచ్చింది నాలుగో జాము వరకు మెలకువతో ఉన్నాడు కనుక జాగరణ ఫలితం వచ్చింది క్రూరాత్ముడైనప్పటికీ ఈ పుణ్య కారణాల వల్ల అతడి మనసు నిర్మలమైంది పైగా జింకల సత్యనిష్ట అతడి మనసును పూర్తిగా మార్చింది శివరాత్రి పర్వదినం అని తెలియకపోయినా అనుకోకుండా ఆ పర్వదినాన చేసిన పుణ్యకార్యాల ప్రభావంతో అతడిలో మంచి పరివర్తన వచ్చింది అందుకే హింసను విడనాడాడు ఆ జింకలు కూడా సత్యనిష్టతో ఉండడంతో పరమేశ్వర అనుగ్రహంతో ఆకాశంలో మృగశిఖర నక్షత్రంగా మారాయి ఆ నక్షత్రానికి వెనుక ఉజ్వలంగా ప్రకాశిస్తూ లుబ్ధకా నక్షత్రం అనే పేరున ఆ వేటగాడి పేరు నిలిచిపోయింది హింస చేయాలనుకున్నప్పుడు క్షణం పాటు ఆగి ఆలోచిస్తే హింస మీద నుంచి మనసు మరులుతుంది వేటగాడు జింకలను చంపాలనుకోవడంలో చేసిన కాలయాపన అతడిని చివరకు అహింస ధర్మాచరణ మూర్తిగా నిలుపగలిగింది సత్య ధర్మాపరణాలుగా చేయగలిగింది ఓం నమ శివాయ హర హర మహాదేవ శంభో శంకర